हाय गाइस दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑट ऑफ व्लॉग स्वागत है एक बार बार एक और नई स्पेशल वीडियो के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी बहुत दिनों से एक्टिव नहीं था बट हाँ अब जरूर एक्टिव रहूंगा देखिए अगर आप 10 साल पुरानी गाड़ी ओन करते हो दिल्ली एन में रहते हो जी हाँ एन ने आपके ऊपर एक ब्रैकेट लगाए हुए हैं कि दस साल डीजल और पंद्रह साल अगर आपकी पुरानी गाड़ी है पेट्रोल में तो आप चला नहीं पाओगे भाई कितनी भी कोशिश कर लेना पुलिस वाले पकड़ेंगे जब्त करेंगे आपकी गाड़ी सीज कर देंगे और कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है अब इसका सॉल्यूशन क्या है यार मतलब आपने इतना सारा एक्सपेंस किया एंड सबसे बड़ी बात कि जब आप गाड़ी खरीद रहे थे तो आपने पंद्रह साल का टैक्स भरा लेकिन आपको दस साल की सर्विसेज मिली उसमें तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या आउटकम्स हो सकते हैं किस तरीके से इस रूल से बच जाए कोई तो हैक मिल जाए यार मुझे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ में जो बहुत परेशान है और शेयर अपनी अपनी गाड़ी को लेकर बड़ी काफी परेशान है क्योंकि वो रीसेल वैल्यू उनको नहीं मिल पा रही है चाहे वो डीलरशिप पे चले जाएं चाहे ओल्ड कार डीलरशिप पे चले जाएं किसी कहीं पर भी जाएगी चले जाएं स्क्रैप वैल्यू मिल रही है तो वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप बस बनी रही मेरे साथ में और अगर आप हो चैनल पर नए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे दोस्त ऐसी कुछ अच्छी वीडियो जो है वो हाल फिलहाल कमिंग दिनों में आने वाली है देखिए अगर मैं बात करूं एनजीटी के रूल की तो सबसे पहले रूल की बात कर लेता हूं 2014 के नवंबर सेशन में एनजीटी ने ये बताया था कि वो डीजल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों में लगाम लगा देगी लेकिन वो फिर भी एक यू you नो know, जब रिसर्च का टाइम चल रहा होता है उस रूल के ऊपर कि भाई हमको एक गलत रूल तो ना इंडियन सिटीजन्स के सामने रख दें तो वो रूल आया नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ दो में उसको गवर्नमेंट ने बोला कि अभी बैन करने में और थोड़ा सा टाइम है थोड़ा सा देख लेते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं तो उन्होंने 2015 में अप्रैल में भी जो है वो बैन करने से मना कर दिया एनजीटी को फिर 8 जुलाई 2016 को एनजीटी ने डायरेक्टली बोल दिया कि डी रजिस्टर कर दो ऑल डीजल व्हीकल्स जो 10 साल से पुरानी है यानी कि 10 साल के अंदर अभी तक कोई पेट्रोल के ऊपर कोई भी जजमेंट ऐसा रिलीज नहीं हुआ था लेकिन डीजल की गाड़ियों में जरूर यहाँ पर थोड़ी सी एनजीटी ने बात करी थी गवर्नमेंट ने बता दिया था कि भाई अभी जो है वो डी रजिस्टर हो जानी चाहिए जितनी भी 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं फिर दो में अगस्त के महीने में जो है एनजीटी ने बोला कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वॉन्ट बी ग्रांटेड टू डी रजिस्टर्ड कार्स इन इंडिया फॉर प्लेइंग इन अदर स्टेट्स यानी कि जो गाड़ियां दिल्ली में रन हो रही हैं उनके खिलाफ कोई भी एनओसी नहीं मिल पाएगी कि आप उसको गलत दूसरी स्टेट्स में चला लिए ऐसा एनजीटी ने बताया फिर 2017 में जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दी सारी भी गाड़ियां जो दिसंबर के महीने में ही हालांकि और जितनी भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां एंड पंद्रह साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं उनको क्लियरली यहाँ पर बैन कर दिया तो आप अगर आप दूसरे स्टेट से केवल घूमने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हो ना दिल्ली में तो आपकी गाड़ी के चांसेस हैं कि वो जब्त हो जाए सीज हो जाए और आप किसी और स्टेट से अगर बिलोंग भी कर रहे हो तो वापस अपनी गाड़ी ना लेके जा पाओ क्योंकि कंप्लीटली दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाना बैन है बट एक मजे की बात आपको यहाँ पर और बताता हूँ कि दिल्ली एनसीआर के कुछ मेजर सिटीज जैसे कि गाजियाबाद हो गया या फरीदाबाद हो गई ये दोनों सिटीज में अभी भी पंद्रह साल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये बहुत ताजुब की बात है कि जब दस साल ही चलाने हैं तो टैक्सेस पंद्रह साल के हिसाब से क्यों क्यों हम पंद्रह साल के हिसाब से आरटीओ को टैक्स भरें इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भरें जब हमें दस साल की सर्विसेज ही मिल रही है तो अब ये भी चीज मुझे समझ में नहीं आई बट एनी वे लेटली कम टू द पॉइंट सबसे पहली बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इससे निकला जाए क्या हम इस टैक्स को रिफंड करवा सकते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं आप अपने टैक्स को जो है पांच साल के टैक्स को जो है वो रिफंड करा सकते हैं बट ये नहीं कि आपकी गाड़ी जो है वो आठ साल ही पुरानी है और आप टैक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ऐसे नहीं हो पाएगा आपको आरटीओ में जाना पड़ेगा आपको अपनी नंबर प्लेट्स जो है वहां पर कलेक्ट करवानी पड़ेगी साथ में चेसेस नंबर जो है उसको काट के देना पड़ेगा साथ ही आपको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी गाड़ी से रिलेटेड वो डिपोजिट करने पड़ेंगे अपने आर में तब जाके आप एक यू नो अप्लाई कर सकते हो टैक्स रिफंड के लिए और टैक्स रिफंड की जब बात आती है तो वो उन्हीं गाड़ियों के लिए एप्लीकेबल है जो 10 साल से पुरानी है और 15 साल से कम पुरानी है यानी कि 10 और 15 साल के ब्रैकेट के अंदर ही आनी चाहिए 11, 12, 13, 14, 14 साल पुरानी है तभी आप टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो सो so, ये बात भी होगी कि आप अपना टैक्स वापस ले सकते हो जो आपने दिया हुआ है दूसरी चीज डेली एनसीआर में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो अपने आरटीओ से एक एनओसी यहां पर साइन करवा सकते हैं कि भाई मैं अपनी गाड़ी जो है वो सेल आउट करने वाला हूं 
उन स्टेट्स में जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है बट आपके लिए लिमिटेड ऑप्शन ही बच जाते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं आप वहां जाकर यू नो करवा सकते हैं बिहार हो गई झारखंड जैसी छत्तीसगढ़ जैसी जगह जो है वहां पर आप जाकर करवा सकते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ लिमिटेड जो ईस्ट साइड की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वहां करवा सकते हैं सेल आउट या फिर आप हिमाचल में और पंजाब और हरियाणा कंप्लीटली बैन है डेली एनसीआर वाला पोर्शन पूरा बैंड है यहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं करवा पाओगे या एनओसी लेके यहाँ पर सेल आउट भी नहीं करवा पाओगे अच्छा एक चीज जरूर कर लेना अगर आप दूसरे स्टेट्स में जो है वो ट्रांसफर करवा रहे हो अपनी गाड़ी और सेल कर रहे हो वहाँ पर तो अपना नाम जरूर जो है दूसरी जगह डी रजिस्टर करवा लेना अपना नाम जो है वो ट्रांसफर करवा लेना सॉरी और बंदे को जो ओनर है उससे ट्रांसफर करवा लेना एन ओ इसीलिए ले रहे हो ये नहीं कि गए और वहाँ पर बेच दिया अगर कोई मिस हैपनिंग होती है आपकी गाड़ी से और आपकी गाड़ी के नाम ये रजिस्टर्ड है गाड़ी तो कम्प्लीटली एक्शन जो है वो आपके अगेंस्ट लिया जाएगा ये एक फैक्ट है तो आप प्लीज इस पर थोड़ा सा गौर जरूर देना और क्या ऑप्शंस बच जाते हैं आपके पास में और बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है नई गाड़ी प्लान कर रहे हो एक्सचेंज में डाल दो एक दस साल होने से पहले क्या पता आपको कुछ अच्छी खासी वैल्यू उसकी मिल जाए या किसी क्रॉस डीलर को आप बेच सकते हो जैसे कि जो ओल्ड कार्स में डील करते हैं वो भी आपको थोड़े अच्छे पैसे यहाँ पर दे सकते हैं अन्य था आपके पास और ज्यादा कोई ऑप्शन बचता नहीं है यहाँ पर सिवाय स्क्रैप करवाने के और अपनी गाड़ी के साथ में जब वो स्क्रैप वाला वर्ड यूज हो जाता ना तो ईगो पे लगती है डायरेक्ट ऐसा लगता है सेल्फ रेस्पेक्ट को किसी ने जो है वो चीर सा दिया हो तो बेटर यही है कि स्क्रैप मत करवाओ एन लो आगे फॉरवर्ड करो गाड़ी दूसरी स्टेट में फॉरवर्ड करो और नाम जरूर भैया चेंज करवा लेना वरना दिक्कतें जो है आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है यहाँ पर तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही आपकी कुछ और क्वेरीज हैं या आपको ये 10 और 15 साल वाला रूल पसंद आया नहीं पसंद आया भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं जरूर उसका जवाब दूंगा और कुछ और क्वेरी हो तो यू आर वेलकम टू माई इंस्टाग्राम हैंडल वहां जाकर कमेंट या मुझे बता सकते हो बात कर सकते हो मुझ जैसे जनाब से सो so, मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ में अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय बाय टेक केयर कीप लविंग योर कार सी यू